ver. Vengo a verte, mi éxito, vengo a verte, mi éxito de Rocío, de lejos yo vengo a verte, de lejos yo vengo a verte, vengo de tierra leana, donde me llevo mi suerte, vengo de tierra leana, donde me llevo mi suerte, orando yo recordar. Caballo de calzo yo me he rezado Pensando que eran hermanos los mismos que me han echado En el siglo III aparecen en la Hispania del Imperio Romano las primeras comunidades cristianas. Cien años después, la influencia social y política de los obispos era tan importante, debido al aumento creciente de sus iglesias, que sus estrechas relaciones con el poder los convertía casi en funcionarios imperiales. Con la penetración de los godos, la iglesia por primera vez se siente temporalmente amenazada, ya que la religión oficial de ellos era otra secta cristiana, la arriana, pero pronto absorbe a la nueva minoría dominante. En el año 711 penetran los bereberes en la península. El carácter de la dominación musulmana, minoría militar, siempre necesitada de hombres para la conservación y explotación de los recursos del país dominado, favorecía la permanencia de los antiguos habitantes en sus tierras y ocupaciones. La permisibilidad islámica en relación a judíos y cristianos como poseedores de textos revelados, facilitó la islamización de la sociedad hispánica. Así, la iglesia fue la institución más perjudicada. Esta vez no podía absorber a su poderoso enemigo, por lo que pacientemente espera y se reorganiza en la zona de la reconquista. A comienzos del siglo IX, llama la atención sobre sí con el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago, meta de peregrinaciones desde ese momento. Tres siglos después, el camino de Santiago se había convertido en el símbolo de la resistencia cristiana frente al Islam. Desde comienzos del siglo XI y hasta finales del XIII, los numerosos poderes islámicos se entregan a una serie de enfrentamientos políticos y militares entre sí y contra los poderes cristianos del norte de la península. El triunfo de la cristiandad sobre el Islam marca un decisivo cambio de orientación en la historia de España, que a partir de ese momento aparece vinculada al área geográfico-cultural que conocemos como Europa Occidental. Tras la decadencia de la vida ciudadana con el surgimiento del feudalismo, la Iglesia se dedica a la evangelización del medio rural. A medida que la reconquista avanza, es la Iglesia también el único organismo con sólida estructura para llevar a los territorios repoblados, las instituciones, ritos y representaciones familiares, capaces de dar una cierta seguridad a sus habitantes. Para ello, se van erigiendo ermitas en los lugares menos poblados y se transforman en iglesias o son destruidas las numerosas y bellísimas mezquitas que construyeron los árabes durante el largo periodo que dominaron en la península. La mujer adquiere con la fragmentación de la familia extensa unos perfiles cada vez más definidos. También su escasez numérica, debida a la mayor mortalidad femenina por fiebres puerperales, posiblemente más mortíferas que las guerras, la hacen merecedora de una nueva consideración. Consideración que simbólicamente es expresada en el desarrollo del culto a la Virgen, obra de San Bernardo y los cistercienses. En aquel momento de exaltación mariana, Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio van poblando todas las capillas y todas las parroquias de imágenes de la Virgen. La jerarquía social del clero es casi paralela a la laica. Los arzobispos, obispos y abades de los grandes monasterios son verdaderos ricos hombres a los que se entregaba las primicias y los diezmos, tributo de un 10% bruto sobre cosechas y ganado, lo que en años poco productivos 
podía significar una tercera parte del total. La Iglesia hizo una defensa sistemática de sus privilegios, en especial de la exención de impuestos, valiéndose de la excomunión de reyes, nobles e incluso ciudades. Adoptó un programa de reforma espiritual, para lo cual preparó intelectualmente mejor al clero secular, perfectamente ignorante hasta entonces, y renovó o creó nuevas órdenes religiosas para acabar con la vida escandalosa de frailes y monjes. Intensificó la predicación, especialmente a cargo de franciscanos y dominicos. Seguramente serían ellos los autores del trasiego de imágenes que aparecen algún tiempo después escondidas en los bosques y de las que más tarde se diría que habían sido ocultas por los antiguos cristianos temerosos de que los moros las profanasen aunque la verdad es que casi todas ellas eran tallas procedentes de una época en que la dominación árabe había ya terminado en todas partes, menos en Granada. Se trataría, pues, de una nueva táctica de la Iglesia, esta vez a largo plazo. A principios del siglo XV, cuando la religión divina que profesamos había llegado a nuestra tierra al más alto grado, de gloria y esplendor, un vecino de la villa de Almonte salió al campo con ánimo de distraerse en los placeres de la casa. Cuando llegó al lugar conocido con el nombre de la Rosina, bosque inculto y lleno de malezas, los perros se internan en la espesura y demuestran con, los, con sus ladridos la sorpresa que les causa un objeto extraño y desconocido. El cazador, aproximándose, admira una imagen colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y tenía sobrepuesta una túnica de lino blanca y verde y llevaba escrito a la espalda Nuestra Señora de los Remedios. Trata de sacarla de aquel sitio con intención de colocarla en la villa del monte, distante tres leguas de aquel lugar. Se quedó dormido por el cansancio y la fatiga y al despertar se halló sin la sagrada imagen. Afligido y penetrado de dolor, volvió sobre sus pasos y la vio allí lo mismo que antes. Entonces, por medio de aquel singular y maravilloso prodigio, comprendió que la señora manifestaba su voluntad de que allí fuese donde se le rindiese culto y veneración. Marchó después al monte a referir todo lo ocurrido y propagándose la noticia con la mayor rapidez salieron el clero y el cabildo de la villa acompañados del pueblo y, y se dirigieron al lugar de la aparición de la Virgen María. La vieron tan peregrina y encantadora que desde aquel mismo momento empezó a arrebatar los corazones y ser motivo de la más fervorosa devoción. Y al terminar el gótico nos vamos a encontrar todas esas bellísimas tradiciones en las cuales hay una virgen que aparece de una manera especial en el fondo de un pozo, una virgen que aparece en un almendro, en un álamo, en una encina. Esas vírgenes antiguas se transforman. Solían ser imágenes pequeñitas que naturalmente se destrozan, se mutilan de una manera especial para poder, para poder vestirla. Hay vírgenes sedentes con el niño en la rodilla, que cuando había que vestirla, el niño estorbaba. Y entonces, a golpe de azuela, el niño desaparecía y se le tributaba culto o iba sencillamente a la leñera. Entonces, muchas de esas vírgenes medievales se les quiere dar un tamaño para lo cual se le conozcan unos palitroques, estos que llamamos aquí miriñaques o candeleros, para vestirlas en tima y darle tamaño natural, el tamaño de una mujer, para que la Virgen pueda tener su túnica, pueda tener su manto. Entonces se les empieza a cargar, a cargar de, de, de joyas. Aparecen con, con el seno materialmente cargado de joyas. 
con las manos cargadas de joyas, con, con, con rosarios, con dije, con, con pendientes de mil formas. Es decir, dándole ese sentido absolutamente teatral, ese sentido completamente espectacular, pero que llega muy al fondo, muy al fondo de las masas populares. Hay imágenes que están tremendamente mutiladas, una mutilación tan fuerte que si alguna persona hubiera querido hacerle daño a la Virgen por molestarle en su sentido de maternidad, probablemente no lo hubiera hecho con la tremenda garra, con la tremenda fuerza con que se hizo precisamente para honrarla, precisamente para vestirla, precisamente para que figurara como una mujer que sale a la calle ataviada con su más rica presea, ataviada con traje de corte. En algunos momentos revolucionarios habrá podido haber el desacato, y lo ha habido, el desacato a las imágenes, la destrucción y el maltrato. Pero todas esas mutilaciones para vestirla en absoluto representan desacato. Al contrario, veneración y veneración muy profunda. 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 Oye, yo estoy ahora mismo muy emotiva. Danos salud y danos suerte. Madre mía de Rocío. Qué linda eres, qué guapa. Viva la Virgen de Rocío. Eres guapísima. Eres encantadora. Eres la reina, la, la reina monteña, madre mía. Yo estoy muy emocionada ahora mismo. La romería del Rocío es sin duda la más importante de Andalucía. La romería supone una vuelta atrás en el tiempo una reafirmación en valores que eran vigentes en una época preindustrial. A la romería se va a caballo, se va en carreta. Es necesario para quienes participan a fondo en la romería el poder abandonar sus negocios, el poder abandonar sus ocupaciones durante aproximadamente una semana. Para ir a la romería, para participar en ella plenamente, hay que poseer caballo, hay que ser capaz de gastos que en la mayoría de las ocasiones pueden suponer muchas decenas de miles de pesetas, hay que tener algún servidor para conducir los bueyes o en todo caso el tractor para arreglar los alimentos, la comida en los momentos 
en que se acampa. supone, sobre todo el trayecto, la ida y la vuelta, una ocasión de reafirmación en valores agrarios, fundamentalmente ganaderos. En esto quizá se podría profundizar bastante en lo que ha significado históricamente también en Andalucía los ganaderos en relación con los agricultores. Yo entiendo que la romería es fundamentalmente una reafirmación en valores de tipo aristocratizante de los grandes ganaderos. Como en los tiempos feudales, el caballero en la romería destaca por su situación de privilegio, su poder económico, político o social. Si entonces había contribuido a la formación y mantenimiento de la nobleza territorial, y el caballo se había convertido en símbolo de riqueza, es decir, de poder, ese poder sigue siendo evidente hoy en día. Frente a los de a pie, se yergue altivo el jinete, el que no pisa la tierra, el que no traga el polvo. Y ese poderío se extiende al terreno erótico, convirtiéndose el caballo en mítico símbolo fálico. Las bonitas mozas se disponen a todo para, orgullosas, pasearse con su jinete.
cantado una nueva, nueva ¿sí? Qué alegría, me dio cuando te vio la sevillana. Vale, la sevillana. Me gusta que se respeten las costumbres del rocío. Las costumbres del rocío, me gusta que se respeten las costumbres del rocío. Me gusta que se respeten las costumbres del rocío. Las costumbres del rocío se cumplan los evangelios como Dios nos lo ha pedido. Se cumplan los evangelios como Dios nos lo ha pedido. Sí. Siento la mano el calor que en mi piel, tu piel me dejó. Siento la mano el calor que en mi piel, tu piel me dejó. Siento la mano el calor que en mi piel, tu piel me dejó. Tu piel me dejó y de los labios que un día besé conservo el sabor y no consigo arrancar de raíz aquel mal amor. Hasta que el amor que se fue yo no me quiero acordar. Tengo mi interpretación del Rocío, que creo que se ajusta bastante a la realidad. Como todo fenómeno de masas y como todo fenómeno de participación religiosa al mismo tiempo, eh, creo que el Rocío es una mística, ciertamente es una mística, pero con unas características muy especiales. Eh, yo diría que la mística del Rocío consiste en la búsqueda de la felicidad. La gente va al Rocío con un deseo profundo y amplio de ser feliz. de la 
iglesia. En los siglos XIV y XV, el hambre, la miseria y las continuas pestes hacían estragos en una población alimentada solo de pan, cuando lo había. Y sin embargo, una desenfrenada ansia de vivir parece sacudir a los supervivientes de esas pestes, ese hambre y esas guerras. Las fiestas populares, el arte y la cultura tenían que acudir a la motivación religiosa para manifestarse, aunque fiestas y romerías tomaran con frecuencia un aspecto báquico y orgiástico. Las manifestaciones religiosas van adquiriendo un sentido profundamente espectacular. Su carácter colectivo, la iglesia como escenario o la población entera adornada para asistir a los desfiles procesionales, las propias imágenes se aproximan a la teatralidad, suplantan en cierto modo al teatro que incluso estuvo prohibido y que tanto preocupaba a la iglesia precisamente por su arraigo popular. En el siglo XVI, toda función vital estaba presidida por el rito religioso. Eran obligatorios el bautismo, la confesión pascual y la misa dominical, cuya asistencia era rigurosamente vigilada por el párroco y sus ayudantes, que incluso llevaban un libro de matrícula en donde se anotaba a los asistentes. Los que no cumplían sus obligaciones eran denunciados al tribunal del santo oficio como sospechosos de herejía. convirtió en supuesto alimento productor de calorías cuando se incrementó el viñedo a costa de la superficie triguera, menos segura y más expuesta a las inclemencias del tiempo. Pero seguían las malas cosechas, las pestes, las guerras, las sublevaciones y el hambre. Cuanto más difíciles eran las circunstancias para los ciudadanos comunes, más candidatos había para el sacerdocio. Si a finales del siglo XVII se estima que la sexta parte de las tierras y gran parte de las fincas urbanas eran propiedad del clero, la España del XVIII se industrializa. Los juristas y economistas ilustrados empiezan a analizar el origen de la propiedad eclesiástica, la base material en que se asienta la religión y las relaciones iglesia-estado. Con el informe de la ley agraria de Jovellanos, la Iglesia recibe un duro golpe doctrinal que dará pie a las tímidas desamortizaciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se abre una clara lucha entre la voluntad de renovación y el instinto de resistencia encarnado por el bajo clero y la nobleza rural que continúan apegados a las viejas costumbres. La ermita del Rocío está en un lugar aparentemente apartado de los caminos, pero que supone un punto central alrededor del cual existen importantes pueblos andaluces en los que viven no solamente hoy, sino desde hace siglos, miles de personas, miles de trabajadores sin tierras, tradicionalmente dependientes de los grandes señores, pueblos como son Villamanrique, Pilas, La Palma, Moguer o Sanlúcar de Barrameda, pueblos, casi todos ellos, con una profunda tradición aristocrática. Hermandades en estos pueblos que he citado existen ya en el siglo XVII. Las hermandades siguen siendo, 
asociaciones de seglares con fines religiosos acogidas a la reglamentación de la Iglesia. Como entonces, tampoco las mujeres pueden hoy ejercer en ellas ningún cargo de responsabilidad. Sus responsables son el presidente o hermano mayor, el vicepresidente, el tesorero y el secretario, que generalmente se van turnando en sus funciones. Mi bisabuelo fue el hermano mayor, mi abuelo el hermano mayor, en su época, como el natural, mi padre el hermano mayor, yo he tenido un hermano el hermano mayor y ahora soy yo el hermano mayor. Los gastos de la romería en algunas hermandades tienen que ser sufragados en su mayor parte por el hermano mayor elegido anualmente, que no duda en costearlos, dado el prestigio social que se alcanza con el cargo. El gasto de la, de la hermandad en la romería es pequeño, porque la hermandad matriz suele dar al hermano mayor una cantidad más bien pequeña, no es porque quiero decir que es pequeña en sí, sino que es pequeña, es una, una cosa simbólica, o sea que no, no recupera ni, ni la octava parte del gasto que tiene el hermano mayor. El rocío está enraizado totalmente en el pueblo, y el pueblo es su roca y su soporte. Entonces, el pueblo debe saber en qué se gastan los millones de su virgen, como decía una hoja parroquial de la Iglesia del Monte. Ahí se nos informa que la venta de recuerdos en 1975 ascendió a 18 millones de pesetas, con beneficios que debieron oscilar entre los 11 y 12 millones. La hermandad matriz tiene el monopolio de esa venta en el santuario, con vendedores a comisión sin cargas sociales de ninguna clase. En el rocío falla las estadísticas. En el rocío se equivocan los comerciantes. En el rocío se equivoca todo el que quiere someterlo a las matemáticas puras. A la hermandad matriz no parece que las estadísticas le fallen mucho. Solo en velas el consumo es de aproximadamente una tonelada mensual en invierno y dos toneladas mensuales en verano. Al dinero que maneja la hermandad matriz con la venta de recuerdos, hay que añadirle los numerosos donativos de entidades públicas y privadas que se efectúan durante todo el año. Todo ello es depositado en una sola entidad bancaria a la que están ligados algunos miembros de la hermandad. Millones que para nada repercuten en la posible solución de los graves problemas que tiene planteados al monte. Que a nosotros la hermandad matriz, que tenemos el inmenso privilegio de ser los administradores de la Santísima Virgen. Realmente nos espanta esa responsabilidad de estar tan cerca de la Virgen. La creación de muchas de estas hermandades han coincidido, y no casualmente, con hechos tanto nacionales como internacionales que ponían en cuestión la estructura social y los valores de una sociedad fundamentalmente agraria, y aristocratizante. Frente a las agitaciones sociales en toda Europa, no solo se crean hermandades. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, asustada, crea nuevas fórmulas. La Virgen María, en persona, se aparece a tres pastorcitos en Fátima, con mensajes que previenen al mundo del peligro comunista. Y nuestra Virgen del Rocío, es coronada canónicamente, sin duda con objeto de reavivar el casi perdido fervor popular. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española, después de la derrota monárquica en las elecciones municipales. La República se encontró con una España poblada por 24 millones de habitantes, con un 50% de analfabetos, con 2 millones de campesinos sin tierra, con jornales diarios para los obreros que oscilaban entre una y tres pesetas cuando el kilo de pan costaba una peseta. Es en esa circunstancia que se fundan nueve hermandades del Rocío. Jerez de la Frontera es un ejemplo característico. El 27 de abril de 1932, en señal de protesta por los desacatos a la Virgen del Rocío cometidos por la República, se fundó en este jerezano lugar la hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Y se fundó precisamente en esta bodega, ahí en ese, en ese pilar donde se ha puesto la lápida. Antonio León Manjón, que era muy amante de la Virgen del Rocío, pues 
me empezó a hablar sobre el asunto y, y entonces de que convendría fundar una, una hermandad aquí una hermandad aquí entonces yo le hablé a mi padre y dijimos todos vamos a ayudar desde que se fundó y es más, los, que, los señores que lo fundaron todos son personas de un bienestar económico bastante superior y elevado ¿no? entonces mmm, se ocupaba en esta hermandad de hacer un rocío a los señores que iban claro, es lógico, porque como el pueblo no podía ir pues entonces iban ellos entonces hacían un rocío a su forma no es que realmente haya, haya habido distinción de clase sino mmm, todos conocemos los años anteriores eh, desde el año de los años 30 hasta la fecha pues mmm, realmente ha habido una distinción de clase pero no distinción de clase sino que el pueblo no se ha podido permitir el lujo de ir al rocío no porque ir al rocío cueste mucho dinero sino porque ni teníamos coche entonces nada más que tenía el coche el, el, el que podía eh, para, para ir en este caso sin coche, podía ir a caballo. ¿Quién tenía un caballo? ¿Quién podía? Entonces, la clase media o la clase humilde, como se puede llamar también, pues no podía ir a los cielos. Realmente yo considero que mmm, distinción de clases no ha habido nunca. No ha existido aquí en Jerez. Lo que ocurre es que a, a la persona pudiente no se le ha dado apertura. No nos hemos acercado a él. Entonces, quizá él le ha dado miedo a de acercarse a nosotros. Durante el periodo de la Segunda República, no hubo en general impedimentos para las manifestaciones de tipo religioso. Hubo sí un intento de retirar las imágenes de las instituciones oficiales de acuerdo con el nuevo concepto de Estado laico, lo que fue aprovechado por la derecha más reaccionaria para promover desórdenes en varios lugares. Siendo el alcalde de Almonte Francisco Villarán, recibió la orden de quitar el azulejo de la bien de Rodrigo de Ayuntamiento. Como estaban acechando este oportuno acontecimiento, pues en el mismo momento que aquello se levantó, inmediatamente los señores más, copetos, más, copetos, más competentes del pueblo, de la parte reaccionaria, se lanzaron a la calle y empezaron a crear grupos y cosas y a montar barrigas de vinos en los sitios más, más a propósito para emborrachar a la gente y que pues si fuera y asaltaran las casas de los que representaban entonces la política. Sé que ocurrieron cosas horribles. Sacaron a concejales de ayuntamiento de su casa, de la cama, malo, enfermo. Codían municipales, lo, denunciar, lo, lo denudaron, mandado por la jerarquía del pueblo. Que ya de antemano sabían lo que iba a ocurrir con el recato de la Virgen de Rodríguez. Estos eran los señores reales, eran los señores escolares, que eran los señores Ventura Valladolid. Nosotros más pequeños, unidos a ellos, fomentaron ese, ese escándalo tan tremendo y tan doloroso que se produjo en aquel pueblo. Claro que el pueblo emborrachado, inculto y fanático, en esa tradición de esa señora, la patrona del monte, cometieron todas esas barbaridades, quizás inocentemente, algunos, pero empujados por estos señores que luego en el movimiento fueron los culpables de tantos crímenes como se cometieron en Almonte y en toda la provincia de Huerta. En los primeros años de la República, como es lógico, la romería del Rocío no era noticia. Empieza a serlo de forma exagerada en mayo de 1936, después que el Frente Popular ganara las elecciones en febrero, lo que nos hace pensar en cómo las derechas aprovechaban la más mínima oportunidad para manifestarse 
y para publicitar hechos y cosas que directa o indirectamente les interesaban. En resumen, podemos decir que meses antes del levantamiento militar del 18 de julio, clandestinamente, por todas partes y a todos los niveles se estaban preparando. Se cogió una reunión clandestina junto al cuartel de la Guardia Civil en la caja de... ¿Cómo se llama? Francisco... La Mora. Francisco La Mora. Que fue luego capitán de Falange, jefe de la banda negra del monte. Con el levantamiento militar del 18 de julio, los monárquicos, los requetés y los falangistas toman la iniciativa. Detienen y matan sin juicio previo a todos los que de una manera u otra habían exteriorizado sus simpatías a la república o se habían distinguido por sus ideas revolucionarias. Esta banda se dedicaba a llevar a la cárcel diariamente, noche por noche, una lista para sacar a individuos, para llevarlo a la carretera y asesinarlo delante de la luz de un camión. En Almonte mataron a Frasquita, la charamusca, Diego Cepeda Aragón, a Zuquita, Manolo Curro Larios, los mellizos, José Moreno, Boca Negra, Miguel Poleá, Francisco Acosta, Antonio Guitar, el sobrino, Capitán Pedro Guitar, Juan Díaz y Díaz, el sevillano, Manolo, el de Ricardo, Martín Audén Peláez, Guzmán, el sastre, el coquito, José y Juan, los repatriados, Bartolo Domínguez, el de la mojea, José Medina Pamué, Manuel Azú, Juan, el de Isidro, Juan, el almeja, Francisco Mariria, Fabián Pelayo Villarán, Manuel Pache, José Triguera, el niño de la isla, José Perianes, Curro Acevedo, padre, el minero, Antonio Reina, Francisco Núñez Cúchares, Diego Escobar, Currito Pecho, Antonio el Gato, el Cojo Zapatero del Cabezo, Juan Canito, Curro el Breero, Antonio el de la Botinera, José Convento, Antonio el Rano, Antonio Caliche el Radical, José Botones, Jerónimo el de la Panadera, Juan el Neguito, Andrés Borrero y varios más hasta hacer un total de 100 personas, 99 hombres y una mujer. El responsable de esta banda de criminales era que en paz descanse que yo le daría una vida más larga. Pero ese señor cuando hacía una saca de hombre, obrero, luchadores por la libertad, el pan y el trabajo, le decía a los de la banda de criminales, no empezar todavía, dejarme los míos a mí, y montar un caballo con un porro, los mataba pa. Las derechas de Almonte no se contentaron con actuar en su propio pueblo. Su odio a los mineros por su tradición de lucha les llevó a saquear y masacrar toda la cuenca minera. Río Tinto, Nerva, El Campillo. En las minas de Río Tinto, explotadas durante casi 100 años por los ingleses, irrumpió ese grupo de unos 40 hombres, todos de la zona del condado, inconfundibles con su pantalón de pana marrón, su camisa azul y su medalla de la Virgen del Rocío como mascota. Como los pobres mineros no poseían apenas nada, les robaban las máquinas de coser que había en casi todas las casas. Más tarde engrosarían el ejército nacional formando parte de la segunda bandera. Vestidos ya con el uniforme militar, seguían luciendo su medalla de la Virgen del Rocío.
En un punto donde se unen Huelva, Sevilla y Cádiz, en un núcleo aislado de población surgido en torno a una ermita, se celebra todos los años, en primavera, la Romería del Rocío. Allí se dan cita durante tres días la hermandad matriz y las cincuenta y tantas hermandades filiales de los pueblos de la Baja Andalucía, esperando el momento crucial, esperando el frenético acto de posesión, privilegio indiscutible de los almonteños que en el amanecer del lunes se apoderan de su patrona, la blanca paloma, la reina de esas marismas, la Virgen del Rocío.
establecido frente a los representantes de los poderes eh, públicos y oficiales, tanto religiosos como civiles, los almonteños, el pueblo del monte, es espontáneo, es libre, no acepta corsés ni imposiciones. Lo que ocurre es que ese es un momento que dura solamente varias horas al cabo del año y durante los 364 días restantes del año los poderosos vuelven a ser los de siempre y funciona entonces un mecanismo de autoconformidad por parte de quienes han sido poderosos en ese momento, el momento central del año para el monte y el resto del año son trabajadores sin tierras y normalmente sin trabajo. En agosto de 1810, Almonte se encontraba ocupado por el ejército francés. Pasábamos hambre y teníamos que entregar lo mejor de nuestras cosas. A veces al ejército invasor y a veces a nuestro ejército. Todos nos exigían, se llevaban nuestro ganado. Aquello era un saqueo constante. Estábamos en la más espantosa miseria y desesperación cuando en agosto los franceses nos obligaron a la formación de una milicia cívica en la que tenían que alistarse todos los hombres, desde los 15 a los 70 años. Aquello fue suficiente para que estallasen los ánimos. 36 de nosotros, desesperados, decidimos liquidar a los soldados franceses que había en la población y nos arrojamos sobre ellos. Luego fuimos a casa de Cepeda, que era donde se hospedaba el comandante. Cuando abrió la puerta, Le pegamos un tiro que lo dejó muerto en el acto. Cuando se supo lo ocurrido, las autoridades y los curas muertos de miedo, pienso que debieron negociar con los franceses nuestra entrega para salvar sus vidas y su riqueza. Nuestra entrega y el pago de un tributo, no sé. Lo que sí sé es que pasado unos días, los franceses nos acorralaron y nos trataron peor que a las bestias. Acabaron con todos nosotros, nos mataron. Nos descuartizaron y nuestras muertes después se cubrieron de silencio, de un silencio pesado y cómplice. Las autoridades civiles y eclesiásticas entraron en pánico. Había un decreto de Murat que ordenaba el exterminio del lugar en donde se derramara sangre francesa. Se solucionó el asunto con el pago de un tributo y posiblemente la entrega de los 36 hombres ya que las crónicas de la época no vuelven a hablar de ellos. Pero les interesó más hablar de milagro, de intervención de la blanca paloma para salvar al monte. Y así nació el Rocío Chico, o sea, la promesa de visita anual de la hermandad matriz al santuario de la Virgen del Rocío, en acción de gracias que perpetuase a las futuras generaciones la memoria de tan insigne y señalado beneficio. Cuando en Almonte había 300 familias habitando chozas sin la más elemental condición higiénica, se derriba la ermita del Rocío para construir el actual santuario. Don Pedro Cantero Cuadrado, consejero del reino hasta la muerte de Franco, era un obispo de su época. Según parece estaba ligado a una empresa constructora que debió proporcionarle unos suculentos lucros a nivel personal durante los 10 años de su estancia en Huelva. Después de diversas presiones, se había construido con su intervención la carretera al monte El Rocío, que daría origen a la urbanización turística de Torre de la Higuera y marcaría una nueva era en la historia de la romería. En Huelva se construye en El Conquero, el mejor lugar de la ciudad, el Palacio Obispal, actualmente deshabitado, el Colegio de Retiro de la Cinta, residencia para ejercicios espirituales, las iglesias del Rocío y San Sebastián y finalmente el seminario, hoy también vacío. Todo esto cuando disminuía la asistencia a la misa, la recepción de los últimos sacramentos, las vocaciones sacerdotales. 
cuando empezaba a tambalearse el espíritu de la cruzada, del imperio hacia Dios, de la reserva espiritual de Occidente, y se iba alejando el tiempo del nacional catolicismo, en que ser católico se identificaba con ser español. En estas circunstancias, Franco en el Rocío confirma el apoyo oficial que se presta a la Iglesia. Y si es necesario, también se puede recurrir a un milagro, aunque sea pequeñito y a nivel local. Yo tenía 11 años y me apareció en la parte derecha de la pierna un bulto, una cosa muy pequeña, como un pequeñita. Entonces mi madre me llevó al médico de cabecera de aquí del monte y me dijo que me llevara a un especialista. Y ya me llevó a don Emilio Serrano en Sevilla y dijo que era sarcoma. Entonces yo le pedía mucho a la Virgen porque mi madre tenía pensión y yo le decía que, que a veces que me pusiera bien, que yo sabía que era una cosa muy grande. Y entonces me aparecía una señora por una puerta. En una puerta que tenía en la habitación, me apareció una señora vestida de blanco con un niño en brazo y me dijo, dice, tú no te preocupes, en carnita que yo te curaré, yo te voy a sacar una pelota de goma que tú tienes en la pierna. Porque, o sea, cuando yo vi a la señora aparecer, yo la confundí y digo, ay, ¿tú quién eres? Y ya cuando se sentó en la cama, pues claro, la reconocí de momento. Le dije, digo, ay, tú eres la Virgen de Rocío, ¿verdad? Dice, sí, hija, yo vengo a ponerte bien. Y entonces yo ya mi madre se enteró que un niño en Valladolid le habían puesto una sarcomina, una cosa que dice que era bien bueno. Me le trajeron porque eso era muy caro de traer, pero el pueblo de Armonte y todo aprobó, dio muchos donativos y entonces lo trajeron. Pero cuando ya estuvo aquí la dosis yo dije que no me la ponía. Además yo tenía una fe uh, loca, lo, el sacerdote iba todos los días y yo me quedé sola y entonces no. Entonces fue cuando yo la vi, o sea como persona también un sacerdote me preguntó, porque dice, claro, los milagros reales tienen que ser no como imagen. Y entonces no, porque yo hasta la confundí. O sea, con una vecina, al pronto al entrar por la puerta la confundí con el niño que traía. En agosto, a continuación del Rocío Chico, de siete en siete años, desde que Cantero Cuadrado determinó esa periodicidad en su empeño por regularizar y controlar el ímpetu popular que a veces consigue escabullirse de la tutela eclesiástica, es trasladada a hombros de sus almonteños. Desde el santuario al monte, la Virgen del Rocío con su traje de pastora. Pastora protectora, pastora madre, pastora mujer.
15 kilómetros. Toda una noche hasta el amanecer en que, con el primer rayo de sol, es desvelado su rostro. Todo un rito que rememora aquellos traslados de siglos anteriores, con los pobres de solemnidad como portadores pagados, que se llevaban a cabo por orden de las autoridades para implorar el favor divino como solución a las sequías, pestes, hambre y muertes que periódicamente asolaban la región. tantas cosas aún dentro de la Santa Iglesia Católica, de la cual nos profesamos hijos fidelísimos. Existen tensiones y existen pareceres, el papel de la madre no se puede mejorar. ¿Qué damos a cambio si quitamos a la madre? Con el esfuerzo de mi madre La vida tengo que ganar. También van a servir mi mano para buscar mi libertad. También van a servir mi mano para buscar mi libertad. Mano, 
para buscar mi libertad. En pie, hombre de los campos, en pie, hombre del taller, en pie, hombre del trabajo, en cualquier país que esté. Con el esfuerzo de mis manos, la vida tengo que ganar. Con el esfuerzo de mis manos, la vida tengo que ganar. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. También van a servir mis manos para buscar mi libertad. En pie, hombre de los campos, en pie, hombre del taller, en pie, hombre del trabajo, en cualquier país que esté. Con el esfuerzo de mis manos, la vida tengo que ganar, con el esfuerzo de mis manos, la vida tengo que ganar, también van a servir mis manos para buscar la libertad, también van a servir mis manos para buscar mi libertad.